வணக்கம் நண்பர்களே தமிழ் மோட்டிவேஷன் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன் என்னோட பேர் நம்பிக்கை கண்ணன் இந்த சேனல்ல வார வாரம் புதன்கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அதை நிச்சயமா பாருங்க உங்க நண்பர்கள்கிட்டையும் சொல்லுங்க இன்னைக்கு நாம எதை பத்திங்க பேச போறோம் பிறப்பிற்கும் இறப்பிற்கும் இடையில இருக்கிற இந்த அருமையான வாழ்க்கைய நீங்க மகிழ்ச்சியா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கீங்களா உங்களின் குறிக்கோளை நோக்கி தைரியத்தோட தன்னம்பிக்கையோட மகிழ்ச்சியோட நீங்க நகர்ந்துகிட்டு இருக்கீங்களா நீங்க ஆசைப்பட்ட மாதிரி உங்களோட வாழ்க்கை இருக்கா உங்களின் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியா இருக்கா இந்த வீடியோல ஒரு மூணு விஷயம் சொல்ல போறங்க இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களின் வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியா இருக்கும் உங்கள் குறிக்கோளை நோக்கி நீங்க மகிழ்ச்சியா நகர முடியுங்க தமிழ் மோட்டிவேஷன்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்க ஒரு பெல் சிம்பிள் பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிள கிளிக் பண்ணிடுங்க ஸ்கிரீன்ல ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியுங்க அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களோட போனுக்கு வந்து சேரும் ஒருத்தர் ஒரு கம்பெனியில வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காருங்க கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷமா வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு அவர் அந்த கம்பெனியில சேரும் போதே அந்த வேலை அவருக்கு பிடிக்கல அவரும் எவ்வளவோ முயற்சி பண்றாரு இந்த வேலையை நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி மாத்திக்கணும் அப்படின்னு எவ்வளவோ ட்ரை பண்றாரு எவ்வளோ விஷயங்களை கத்துக்கிறாரு ஆனா எதுவுமே ஒர்க் அவுட் ஆகல அந்த வேலை அவருக்கு பிடிக்கல அதுல ஒரு திருப்தி இல்லை அதுல ஒரு நாட்டம் இல்லை சரி வேலையை விட்டுட்டு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்றாரு அது சம்பந்தமா குடும்பத்தினர்கிட்ட பேசுறாங்க ஆனா அவங்க வந்து அவரை என்கரேஜ் பண்ணவே இல்லை நீங்க பத்து வருஷமா இங்க வேலை பாக்குறீங்க நல்ல சம்பளம் வந்துகிட்டு இருக்கு இதை விட்டுட்டு யாராவது பிஸ்னஸ் ஆரம்பிப்பாங்களா பிஸ்னஸ் பத்தி உங்களுக்கு என்னங்க தெரியும் உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது ஒழுங்கா பேச கூட தெரியாது எப்படி நீங்க பிஸ்னஸ் ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க பிஸ்னஸ்னா எவ்வளோ பேரை வந்து நீங்க ஹேண்டில் பண்ணணும் எவ்வளோ பேர்கிட்ட நீங்க பேசணும் எவ்வளோ திறமைகள் நீங்க வளர்த்துக்கணும் உங்களுக்கு வயசாயிருச்சுங்க உங்களால அதெல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு அவரை டிமோட்டிவேட் பண்ணாங்க நண்பர்களும் அதையே தான் சொன்னாங்க நல்ல கம்பெனியில நீ வேலை பார்த்துட்டு இருக்க பத்து வருஷம் அனுபவம் இருக்கு நல்ல சம்பளம் கொடுக்குறாங்க வீட்டுல எல்லாரும் மகிழ்ச்சியா இருக்காங்க எல்லாமே நல்லா போய்கிட்டு இருக்கு உனக்கு வேலையில திருப்தி இல்லை அப்படின்னு இதை எல்லாத்தையும் நீ விட்டுற போறியா உனக்கு எதுவுமே தெரியாத பிஸ்னஸ்ல நீ கால் பதிக்க போறியா அதுல போய் நீ தோத்துட்டினா திரும்ப நீ என்ன பண்ண போற வாழ்க்கையில தோத்து போனா ஒருத்தரும் மதிக்க மாட்டாங்களே நீ என்ன பண்ண போற வருமானத்துக்கு நீ என்ன பண்ண போற உன் குடும்பம் கஷ்டப்படுவாங்களே அப்படின்னு அவங்களும் டிஸ்கரேஜ் பண்ணாங்க டிமோட்டிவேட் பண்ணாங்க அவருக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா எல்லாருமே ஒரே மாதிரியே சொல்றாங்களே எல்லாருமே நான் பிஸ்னஸ்ல தோத்துருவேன்னு சொல்றாங்களே அதுதான் உண்மையா இருக்கும் போல அப்படின்னு தன்னுடைய ஆசைகளையும் தன்னுடைய கனவுகளையும் தன்னுடைய லட்சியங்களையும் மறைத்து கொண்டு பிடிக்காத வேலையை அவர் தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தார் ஒரு சில வருடங்கள் ஓடிடுச்சு அப்புறம் வந்து அவர் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு படுக்க படுக்கை ஆயிட்டார் அந்த சூழல்ல அவர் வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டார் நம்ம பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற ஆர்வம் நமக்குள்ளே இருந்தது பரிபூர்ணமாக நாம் அதை நம்பணுமே நம்மளால் ஜெயிக்க முடியுன்ற நம்பிக்கை நமக்குள்ளே இருந்தது இருந்தாலும் அதை வந்து நம்ம தொடங்காமல் போயிட்டோம் மிகப்பெரிய ஒரு தவறு செஞ்சிட்டோம் இப்போ படுத்த படுக்கையாயிட்டோம் இனிமேல் நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் பல பேரோட பேச்சை கேட்டுட்டு நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம தொலைச்சிட்டோமே நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம இழந்துட்டோமே அப்படின்னு வேதனை அடைகிறார் தோத்திருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனா முயற்சி செஞ்சிருக்கலாமே அப்படின்னு அவர் மிகுந்த வேதனை அடைந்தாருங்க இந்த வேதனை இந்த வருத்தம் இந்த குற்ற உணர்ச்சி யாருக்குமே வரக்கூடாதுங்க உங்க வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியா இருக்கணுங்க நம்மளாம் அதுக்கு தானே பிறந்தோம் பிறப்பிற்கும் இறப்பிற்கும் இடையில இருக்கிற இந்த இடைப்பட்ட காலம் மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டிய காலகட்டங்க மகிழ்ச்சியா வாழ்வோம் அதுக்கு மூணு வழி இருக்குங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் முதலாவது நீங்க எதை கேட்கணுமோ அது மட்டும் தாங்க நீங்க கேட்கணும் மீதி நேரங்கள்ல உங்க காதை நீங்க மூடிக்கணும் சரிங்களா அதே மாதிரி உங்கள் மனதிற்குள் எதை கொண்டு செல்ல வேண்டுமோ அதை மட்டும் தான் நீங்கள் கொண்டு செல்ல வேண்டும் மீதி விஷயங்களை உங்க மனசுக்குள்ளேயே நீங்க கொண்டு போக கூடாது மனதையும் மூடி கொள்ள வேண்டும் ரெண்டாவது நீங்க புதுசா ஏதாவது செஞ்சீங்கன்னு வைங்களேன் எல்லாருமே கட்டுமையா விமர்சிப்பாங்க ஏன்னா எல்லாருக்குமே புதுசா ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்ற ஆசை இருக்கும் ஆனா நிறைய பேரு தோல்விக்கு பயந்து மாற்றத்திற்கு பயந்து அந்த புது விஷயத்தை செய்யாம அப்படியே வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பாங்க இந்த ஒரு சூழல்ல நீங்க ஒரு புதுசான விஷயம் செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது அவங்களுக்கு ஒரு குற்ற உணர்ச்சி வந்துடும் இது ஒர்க் அவுட்டே ஆகாது நீங்க கண்டிப்பா தோத்துருவீங்க அப்படின்னு உங்களை அவங்க வந்து டிமோட்டிவேட் பண்
இப்படி பலவித கடுமையான விமர்சனங்கள் உங்களுக்கு வருங்க ஆனா அவங்க மேல நீங்க கோபப்படாம அவங்க மேல வெறுப்பை கொட்டாம மனதார மன்னிச்சு விட்டுருங்க அவங்க மனநிலை மாற வேண்டும் அவங்க வந்து தைரியமா இருக்கணும் அவங்க நம்பிக்கையா இருக்கணும் அவங்க வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் அப்படின்னு மனதார மன்னிச்சு அவங்கள விடுவிச்சிருங்க ஒரு விஷயம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்க ஆரோக்கியமான விமர்சனங்களை நீங்க வந்து கேட்டுக்கணும் அதை செயல்படுத்தணும் உதாரணத்துக்கு நீங்க இதை செய்ய போறேன்னு சொல்றீங்க இதை செய்யணும்னா இந்த திறமை உங்களுக்கு இருக்கணுங்க அதை நீங்க வளர்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவது ஆரோக்கியமான விமர்சனம் சரிங்களா இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணலாம் இதை நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ஆனா உனக்கு திறமையே இல்லை நீ எது செஞ்சாலும் தோத்துருவ அப்படின்னு விமர்சனம் வரும்போது அந்த விமர்சனங்களை உங்க காதலையே நீங்க போட்டுக்க கூடாது சரிங்களா மூணாவது முயற்சி செஞ்சு தோத்தா அது தோல்வியே இல்லைங்க ஆனா உங்களுக்கு ஒண்ணு செய்யணும்னு ஆசை ஆனா தோல்விக்கு பயந்து மாற்றத்திற்கு பயந்து அதை செய்யாம இருக்கீங்கன்னு வைங்களேன் அது மிகப்பெரிய ஒரு தோல்விங்க அவ்வளவுதாங்க வெறும் மூணே விஷயம்தான் இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் உங்கள் குறிக்கோளை நோக்கி உங்களால மகிழ்ச்சியா நகர முடியுங்க இப்ப கமெண்ட் பதிவு பண்ற நேரம் வந்துருச்சுங்க என்ன கமெண்ட் பதிவு பண்ணலாம் என் குறிக்கோளை அடைந்து விட்டேன் என் குறிக்கோளை அடைந்து விட்டேன் அப்படின்ற கமெண்ட பதிவு பண்ணுங்க இந்த கருத்து உங்கள் மனதில் பதியட்டும் இந்த கருத்து உங்கள் ஆள் மனதில் பதியட்டும் இந்த கருத்து பிரபஞ்சத்திடம் செல்லட்டும் தன்னம்பிக்கையும் தைரியத்தையும் உற்சாகத்தையும் பிரபஞ்சம் எப்போதும் உங்களுக்கு கொடுத்து கொண்டே இருக்கட்டும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்ங்க நீங்க இன்ஸ்டாகிராம்ல இருந்தீங்கன்னா என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்க இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரிஸ்ல பயனுள்ள வீடியோக்கள் நான் அப்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோ பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்